Во-первых, ты мне не тыч. Я депутат для тебя, горсовета. Немедленно откройте мне кабинет. Я требую открыть мой кабинет. Кабинет депутату Завершинскому сегодня так и не открыли, и запланированная встреча с избирателями сорвалась. Возмущенный народный избранник уверен, не обошлось без происков новоиспеченных соперников по партии, сторонников Владимира Фролова. Я сейчас в два часа приехал принимать граждан, партия закрыта, висит объявление. Партия закрыта в связи с какой-то реконструкцией на два дня. Первый шаг наступления фроловцев. Теперь дело за ответным ходом мидинцев. Политический ресурс для этого есть. Как показали субботние конференции, силы сторон примерно равны. Но долго ли еще идти войне, особенно с учетом приближающихся муниципальных выборов? Всегда заканчивается этим тем, это тем что садились за стол переговоров и начинали какое-то компромиссное решение, диалог. Я думаю, что в данном случае такое... Такой разворот, скорее всего, и будет. Правда, в такой исход мало кто верит. Слишком много уже высказано обвинений и сделано жестких заявлений. Слишком много членов партии несправедливо обижены. А главное, слишком много политических амбиций задето. Какое чувство у меня, когда вот перед всем Оренбуржьем выставили Митина вором этого миллиона, каким-то непонятным там кухонным разборщиком, который наводит в региональном отделении кухонные разборки. Вот. Поэтому... То, что произошло, наверное, оно должно было произойти. Ситуация вроде бы патовая. Единственный выход, который может спасти Оренбургское отделение «Справедливой России» – обращение к лидеру партии Сергею Миронову с просьбой о проведении еще одной конференции. Одна из сторон собирается сделать это уже в ближайшие дни. И тогда все вопросы относительно того, кто главный, отпадут. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев. Наше время.